星二次方。飞跟大佬无数刀片发家致富，欢迎各位大佬收看第十一期的扪心吐槽，我是废宅型编导小新。我也是出于脑子抽了的原因啊，我经常会对那些仅供给台湾地区播放的动画产生一些奇怪的想法，特别想知道它里面到底是放的什么妖怪东西。于是我某一天呢，终于按耐不住性子，登上 VPN 点开了其中一部，哎，结果这眼睛呢就瞎了。所以今天给大家讲讲这部二零一七年年度智商欠费大作《国王游戏》。首先打开这部动画，你就会感到一股浓厚的李番画风扑面而来，但是我很明确的告诉你啊，这还真他妈不是错觉，《国王游戏》的。制作公司 Seven 啊，也就是这个七将的公司嘛，真的是个里番大佬，随便列出个单子就能让不少阅历资深的老司机啊，本能的去抽两张纸巾。但是他们也很倔强啊，总是在下海与上岸之间徘徊。所以这部国王游戏就在这进进出出之中被搞了出来。故事一开始啊，根据国际惯例，我们的小明同学转校到了一个新的学校，同学们一个个都很热情，但是他呢却非常的冷淡，整天一副不是很想理你们这些傻逼的样子啊。然而突然某一天，班级里面所有的同学呢都开始收到奇怪短信，一个叫国王的老变态想要和他们玩个游。游戏 ，Do you like what you see？ 游戏的内容呢，每次都会不一样，会以短信的方式发送到他们所有人的手机上。而这次游戏的内容是啊，睡你妈逼，起来嗨！当然了，除了小明同学坚持认为这是真的以外，其他人都是智力跟不上的状态。毕竟一开始你们让我这些配角信这种鬼东西呢，我们肯定是拒绝的，因为第一，你不能让我信，我马上就信，对吧？首先你要让我试一下。哟，你看睡死了个妹仔，哟，又死了个肥宅，哟，又睡死了个元帅，那那我们这个智力就回归了点嘛。操你奶奶！丢雷龙谋，说是不是你干的？然后这群傻屌呢，就立马从防御姿态切到狂暴姿态，对着小明一顿输出。对对对对对，像这些个隔着几条街呢，把那些个没起来嗨的人都给吊死了，还顺带当着他们面发了几十条劝人短信、嘘寒问暖的事情啊，一定是眼前这个三头六臂的小明干的。发起攻势的同学啊，个个都十分的贴心啊，甚至有个人还把自己的香饽饽脚给小明同学品尝了一下，那场面啊，就跟三爷 C 艾伦面包似的。但是下一秒他就用事实证明了，艺术就是原地爆炸。因为国王呢是个十分孤傲的人啊，他觉得这个暴力。呀，并不是很好。这个游戏里面呢，只有他才是暴力的顶端。你们这些个搞私刑的，就好像给他戴了绿帽子一般，是不可原谅的。那这次搞下来呢，所有的人呢，才真的防了。开始端起手机看看这个国王接下来的命令啊，大概就是这么几条啊：天族、袭胸、啪啪啪、随便发令、搞死至亲、发短信让别人去死。这样一来呢，就基本确定了这个老国王的确是个老变态，而且还非常的有恶趣味。命令呈现两极分化，汉的汉死，捞的捞死。得知自己需要啪啪啪的女生呢，就是这位小泽玛丽同学，也就是我们的女主。和男主不同的是啊，这孩子性格开朗，人缘极好。在男主最自闭的时候，也没有放弃他，而是迷之倒贴，知难而上，天天坚持聊他半个小时。即使得知他有个念念不忘的前女友，也不曾停止。所以在收到这条命令之后啊，他也温柔地向男主请求道。不愧是李帆公司啊，说话就是重听啊。但是男主深刻的理解到他们已经上岸了，所以委婉的表达自己很无能啊。至于哪里无能嘛，你们自己想象一下啊。但是我们的小绿同志，也就是指定啪啪啪的另一个人啊，就非常的猴急。明明有二十四小时的执行时间呢，他却用行动表示自己可能半分钟就要完事儿。然后就在这个时候，这个动画居然他妈给我神展开了。我们浓眉大眼的玛丽同志居然叛变革命了，说黑就黑了，一脚就踹开了我们两百斤的小绿同志啊，不跟你们玩了。以前那些啊都是演技，你不。是要上我吗？来来来来来，老娘坐上来自己动。刚才熟练的不行的小绿同志啊，看到别人主动了呢，自己却突然怂的一批。而刚才怂的一批的男主呢，却突然之间圣母了起来。你是女生啊，要怜爱自己啊。What what？ 所以说前面小绿想强暴女主的时候就是可以的吗？我也没接你干什么呀。接着也不知怎么的，我们玛丽同学态度一百八十度大转变，想搞死小明。不同的煽动群众啊，继续殴打他，还怂恿双马尾同学呢，利用国王命令发送去死短信杀死他。但也不知道怎么搞的，我们。双马尾同学也圣母了起来，发出了我不想死，但是呢，我也不想杀其他人的呼声后啊，就一把把手机摔碎在了地上。要知道呢，这个摔碎的手机就发不出短信，发不出短信就完成不了命令，完成不了命令嘛，基本就等于死定了。所以这种行为其实跟自杀没有什么大的区别。反射弧超长双马尾意识到这点后呢，竟然开始防了起来。我看你他妈就是想死。然后又不知怎么的，从角落里跑出来一个类似男主基友的同志小刚，抱起他就大声的斥责周围啊。这他妈也太精彩了！说完后呢，这货居然也圣母加身了，开始安慰起了双马尾，摔个手机嘛，母死的啦，再买个就好了啦。哎，那万一不行呢？你看国王那个二货、啊，让我可以随心所欲的发布一条命令，这样子我命令自己守护你怎么样？哦，想必这就是爱情吧，来的那么突然，那么。
快，那我们就一起殉情吧。我操你妈！然后双猫也呢，就因为真的新手机没用嗝屁了。小刚呢，也因为自己那条守护命令没执行，也嗝屁了。这他妈死的是多捞呀！而且要死吧，你们也死干净点。结果偏不，他们临死前呢，还来了这么一出戏。哦，小刚，我对不起你，小明，没事的。升天前我还有个最后的愿望。什么？你说你能走远点吗？啥意思啊？看不懂气氛吗？老子想来段煽情的。哦，好的，没问题。接着这两个人呢，终于死了。小明看他们凉的差不多了，也不会打扰气氛了，居然又跑回来给收了个尸。为了演这出戏嘛，真是他妈神了。游戏进行到中场啊，人也死的七七八八了。国王让他们玩起了一个断手指的游戏。小绿同志为了祖国人民啊，决定报复一手已经黑了不能再黑的玛丽同学，于是一怒之下砸断了自己左手所有的手指，完成了一次修汉。根据游戏规则啊，玛丽同学要么也修汉一下自己的右手啊，要么就是别人帮他修汉一下自己右手，不然呢就嗝。玛丽同学啊，看了看剩下的基友小美，然后又看了看自己的手，为了友情。想都没想就修汉了，这个基友的手。一开始呢，我以为小美是个硬汉啊，手指全断了，居然连这个声都不吱一下的。结果呢，发现他只是好像网络延迟。过了一会才哇的一声叫出来。而且这个事儿还没有结束，根据规定啊，这个手指可以别人帮忙断，但是给不给还是要本人说了算。小美愣了一会回忆了下刚才玛丽同志那美丽的脸庞，又回忆了一下他到现在的所作所为啊。作为他的朋友呢，真的是感到十分的失望啊。于是决定。啊！这个傻逼的气息，这神圣的光芒，是你吗，圣母玛利亚？是你吗？说真的啊，他包里如果没几十本圣经呢，我肯定是不信的。又过了一段时间，国王让他们玩起了一个马拉松游戏，要从城市内跑到一个山沟沟里，每八个小时干死最后一名啊！其实简单的理解起来就是，嘿，大兄弟，打满药该跑毒了嘿！这个人呢叫做菜啊，当然你非要叫他菜鸡呢，我肯定也不拦着。是被男主小明成功攻略感化的一个痴情女子啊！当别人得知这个游戏规则的时候呢，在前面是尔虞我诈，你拉我扯。但是这两个人在后面呢，却是这个样子。我走后面，让我死；不、哦、让我走后面，我死。小傻瓜，听话哈，乖。哎呀，讨厌了啦，捶你小胸口，亲你小蛋蛋，嘤嘤嘤。然后这两个人就这样一路打情骂俏的，还真的跑到了山上。理由呢是后头还有两个被小明感化的人，一个是这样感化的，另一个呢是这样感化的。就是这两个人自愿当了垫背，到了山上啊，传奇就开始了。首先，一个男同学率先到达，但是不小心就踩到了玛丽同学的简单树枝陷阱，摔了下来。然后，这个近两百斤的糙汉子就这么倒地不起了。在旁暗中观察的玛丽同学啊，伺机钻出，顺势一脚就踩断了他的小腿骨。这个姿势，这个力道啊，一看就是来自雷霆崖的牛头人才能做到的。接着，又一个路人女路吧，被一下绊倒，回头看，哎呦，就是刚才那个被踩断脚的糙汉子。就这么大只的人啊，躺路中间没有看。到那一定是个星际玩家，糙汉子啊发出求救声情啊，路人女没有丝毫行动啊，甚至踩了他一脚，然后拍拍屁股就走了。又走了几步，他在悬崖边发现了另一个女同学，这个女同学呢也发出了求救声情，这下他心动了，但是五秒钟后呢他就不心动了，累了拉不动告辞。哎，这种心境的起伏变化，那就跟你坐五百米直上直下的过山车啊是一样一样的。这位路人在经历过九九八十一难一般啊，到达终点后呢遇到了玛丽同学，我们的小 boss 一发力使用了一下演绎和恐吓技能，这货居然他妈还中了幻术，哎你没。没有听错，是幻术。周围那个场景叫做一个真实啊，噼里啪啦就是一顿狂奔，然后叽里咕噜就自己滚到悬崖下面去了。我的乖乖啊，你们要是跑的时候这个双手往后一摆，我估计呢就跟看那个忍界大战是没什么区别了。终于啊，这个毒圈缩到决赛圈了，最后就剩这么几个了。国王发出了个肢解身体重组的命令，这个娘炮小正太啊响应号召，大胆决定自断自己全部四肢，为男主铺平道路啊。随着电锯嘎吱一下下来，这个腿下来了，但这个人呢也元帅化了。谁给你的勇气？眼镜娘。表示不服，赤手空拳上前与手持电锯的玛丽同学理论，被反身一刀，哥，又是谁给你的勇气？小明同学也表示不服啊，赤手空拳上前与玛丽同学理论，但这次理论呢非常成功，因为他是主角。然后说出来你可能不信，刚才还杀气腾腾的三个人就这样围成一圈达成共识，坐在地上融洽的聊了起来。聊到后面得出结论啊，这个国王游戏如果参加者不死完，那永远就会继续下去。小明同学再次母性大发，觉得我们三个现在就应该去死。玛丽同学呢则是兽性大发，掐住。小明同学的脖子表示自己。
活你个姥姥活，然后呢就被一个电锯给背刺了。至于蔡记同志是怎么拎着一把电锯隐身加消音跑到别人背后去的，我是真的不晓得啊。小明同学重获自由后，只用了一个转场就擦干了自己嘴角一胡茬的白沫，然后火速与蔡记同学挑起情来，但是没。得了，这火影嘛，直接变圣斗士了。背后被人这么捅了，也能活过来吗？这生命力也是没谁了。而且这人使电锯的时候也是隐身加消音的，感情你们这世界里的电锯都是不要面子的。最后随着炎夜菜鸡抱着小明脑袋一起沉入海底啊，这一届的国王游戏就算完了。但是你以为就这样完全结束了吗？并不是的，因为这个奇葩动画在短短的十二话里啊，还像苍蝇子一样均匀分布讲述了小明同学上一届国王游戏的内容，里面他们干过的蠢事呢也不少，我就随便挑几样说说。某一次游戏，小明的基友半夜收到命令，要求他必须啪啪啪一次啊！这个听上去好像还不错，但是留给他的时间呢并不多了，只有最后十分钟。而在场的人呢，除了小明同学，只剩下小明的女友小兰了。小明想都没想就。这个时候呢，年幼无知的我不禁想问一句：为什么不让你的基友刚你一次呢？又有一次，一个暗恋小明的女孩子收到命令，可以随心所欲的给自己下达命令，并视为国王命令，其实就是跟小光同学那个一样啊。本来可以安安稳稳度过这条命令的他呢，却决定下令自己触摸国王。原因是他十分相信小明同学，觉得这个国王就在自己的班上。但是，一通乱摸之后啊，除了确认自己班级可能是五 A 级景区之外啊，他一无所获，彻底完脱。好在这次惩罚还算轻的，只是。双目失明，然而马上又有一条命令追加了过来，要求小明同学需要失去一样重要的东西。盲人少女得知后啊，立马联系小明，询问自己重不重要。小明同学啊，这个人虽然傻，智商也低下，为人圣母，但是这句话呢，基本是连狗都是听得懂的。于是当机立断，马上回答道：“当然重要啦，傻瓜。”然后这位女生就自杀了。我的妈！接着又有一次，国王跟大家打起了雅谊，男主破解后立马告诉自己另一位基友，这次的目的呢是绝对不能哭。文艺基友得知。之后啊，两行泪就这么落了下来啊，真的是没有一丝丝防备，没有一丝丝原因。刚才还好端端的跟小明说着国王的坏话，下一秒就泪腺崩坏，泣不成声，会有一种赶着去领盒饭一样的感觉。领之前呢，还顺便把自己女友托付给了小明。然而当他的女友得知他的死讯之后，却傻逼的认为就是小明做的好事，于是绑架起了男主，并进行了一顿拷问和报复，甚至一度推断他就是国王。小明则是非常的温柔啊，语重心长的倾诉道。<音>香りのことを泣かすやつは絶対許さないって。哦，你他妈成功感动了我哥，因为规定不能哭啊，所以这个人就这么活活被感动死了。死的时候呢，还一副无欲问无悔的样子啊，真的是他妈快把我笑到内伤了。最后就是在第一届的决赛圈里啊，国王要求剩下的人选出一个人来扔骰子，扔到几点就点几个人名，然后被点到的人和扔骰子的一起狗带。在女友被绑架威胁的情况下，小明被迫拿起骰子准备开人，但是黄毛基友却一把夺过骰子扔了出去。兄弟，你这个是真飞呀、啊！然后就进入了喜闻乐见的点名环节。哎，我建议你点那个想自杀的花轮同学。阿呆，你怎么可以这样？人命不是开玩笑的。来，我们重放一遍啊！阿呆，你怎么可以这样？人命不是开玩笑的。阿呆，阿呆，阿呆。最后的最后，该死的全死啊，只剩这三个了，一个小明，一个小明的女友小兰，还有这个恋爱丫头，从小就受到父亲疼爱有加，真是巧了，我硬盘里躺着个叫艾丽的姑娘，经历跟她差不多，但是你这个工具就有点厉害了啊，纯洁的我并不是很明白他们的作用。哎，比如说这个、那个，哎，还有这个，哎，等一下，这个指尖陀螺也能用于那个的吗？那、啊、我们说回去啊，虽然这个孩子是有点可怜啊，但是他却是个电脑高手，并且宣称呢自己已经知道了国王的真正面目，而且非常简单，因为我们这个游戏的国王他就是一个病毒。它的作用呢，就是给人一种强烈的暗示，让他能自己断胳膊、断腿、断脑袋啊，玩窒息、上吊、自杀，还会搞心脏麻痹、血管爆裂。其实很早以前呢，这个病毒就有了啊，当时比较落后，靠的是性传播咳咳，靠的是性检传播。但是你现在懂了吗？发达了啊，病毒也与时俱进嘛，通过互联网传播自己，呃，成为了网络病毒，甚至还学会了发短信，实时确认你们做了没做。
啊，反正你们信不信呢？我是信了，而且我还制作出了一款杀毒软件，现在就杀给你们看。利埃同志说完啊，就开始在键盘上飞快的敲击了起来，但是具体在操作些什么呢？我是完全看不出来，总感觉他是在匀速敲击着我的智商啊。敲了一会儿，病毒好像没杀掉，人呢却烧了起来。抱歉，我好像也中病毒了，告辞告辞。接着剩下两个人收到短信，要求相爱相杀。精彩，实在是精彩，斯巴拉西！都二零一七年了，居然能看到如此精美的好动画，不枉我磕着止痛药，舔着医疗包，一路苟活到了现在。其实刚才所说的这些弱智情节啊，真的只是它的冰山一角，它里面还有许许多多值得大家探索的东西啊。比如说这个作画的崩坏，平时小绿同志呢是这样，但有时候他也会变这样，转了个方向后啊，他又变成了这样。这已经不是大哥你哪位的问题啊，这简直他妈给你接了个新号啊，姐！还有利爱同志自杀的那段，前一秒还是好端端的跳狐狸，感觉。还能抢救一下，结果下一秒跑过去一看，嘚儿就坠入了一个深不见底的深渊里。平时正常生活中的描写嘛，也就更不谈了。英语老师写字写成这样，我也就认了。世界那么大，万一真有老师字就是那么正呢，对不对？但是班主任，你这个字就他妈有点过分了吧？谁介绍个转校生会这样写字的？你去网上下个粉笔字字体，真的这么难吗？啊，我老婆。